ವಿದೇಹಾಪರಿತಾಲವೋನಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನಾಲಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚರ್ಚ ಕರೋಣಿ ಬಹುಲೋಕ ಜೇ ಮೇಳವೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯಮೂರ್ತಿ ಬೋಲೋ ರಾಜ ರಾಮ ರಾಮ ಬೋಲೋ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ 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 ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ವಾತ್ತ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು ಅಂತರಾಗ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಪುಣ್ಯ ಪಕ್ವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲವದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಾಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ವಾಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಪ್ರಾಂತ ದೇಶ ವಾಚಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅವತಾರ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪಕ್ವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ವಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲವಾದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತ ಎಂತೋ ಮಾಮೇ ಜನ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತ ನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಭಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಭಜನಿ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವಹನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ್ದಾಗಲಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುದ್ರ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷದ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯದ ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಎಂಥ ಧೈರ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಭಕ್ತರದು ಸಹಿತ ಭಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಶಕ್ಯನೇ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ ತುಕಾರ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಭಗವಂತ ಅಂದಂತ ತುಕಾರಾಮ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳು ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ತುಕಾರಾಮರ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಂಥದ್ದು ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನಿನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಗವಂತಗಂತ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡ್ತಿದ್ರಂತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೋ ಬಾ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತಗಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದ ರೀ ಏನು ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅಂತ ಭಗವಂತಗೆ ಏನಂತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅಂತ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವನವನ್ನ ಭರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಅಷ್ಟು ಸತ್ತ ಬೇಕ್ರ ನಮಗ ಇದ್ರ ಹಂಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿಪ ನೀವು ಹತ್ತಿ ಸರಿ ಯಾಕಾರ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಂಥವು ಕೆಲವು ಇರ್ತಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಏನಾರ ಹಂಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿಗೆ ಮೂಳಾಗ ನೀವ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕಷ್ಟ ಮೂಳಾಗ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಹೇ ವಿಶ್ವಂಭರ ಭರತ್ವ ಮಾಂ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವತೋವ ಬಹಿಹ್ಕುರು ನಿನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವದೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಪಾಪ ಈ ವಿಶ್ವದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವಂದ ಅವೆಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ವಿಶ್ವತೋವ ಬಹಿಹ್ಕುರು ಹೊರಗೆ ಹಾಕು ಒಂದೊಳ ನಿನಗೆ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಹೊರಗೂ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಭಯೋರಪ್ಯ ಸಮರ್ಥೋಸಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎರಡೂ ವಿಷಯದಾಗ ನೀನು ಅಸಮರ್ಥ ಇದ್ದದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ತೆಜ ವಿಶ್ವಂಭರ ವಿಧಂ ನೀನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಯೋ ವಿಶ್ವಂಭರ ವಿಶ್ವಂಭರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕೂಲಿ ನೋಕ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇನು ಭಗವಂತಿಗೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತಗೂ ನಮಗೂ ಏನು ಒಂದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅದನು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಅದನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಮ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿ ಏನದನು ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುರಾಗ ಏನದನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ದೇನು ಸಂಬಂಧ ಅದನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡೋದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ನಮ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದನು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಭಗವಂತಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎದುರ ವ್ಯವಸ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದನು ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರದು ಸಮುದಾಯ ಸಾಧಕರ ಸಮುದಾಯ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ ಸಮುದಾಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಭಗವಂತಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತಾರ ತಾಳಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳ ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಬರ್ತಾರ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ತಾವಾಗಿ ಹುಡುಕೋತ ಬರ್ತಾರ ಅಂತದೊಂದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥ ಅದು ನಾ
ಒಂದ್ ದಿವಸಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಕಂದೀರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯಕವಾಡ ವಾಡ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಗಳಿದ್ದರ್ರಿ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಂದಾವಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ವೇಷಭೂಷಾ ಅಥವಾ ಅವ್ರದೊಂದು ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧುನಗತೆ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಏನು ಇವರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಇರ್ತದ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಸಾಲ್ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲದಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ಮಠಕ್ ಸೇರ್ಸಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಠ ಸೇರ್ತಾರ ಏನ್ರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಕ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರು ಅಷ್ಟೇ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಮಹಾರಾಜರು ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವೀಯರು ಇಂಥವರು ಸಹಿತ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವಿ ಅವರು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಬನಾರಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ ಓಡಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವಿ ಅವ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಬ್ಯಾರೆ ಅದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಧ್ಯೇಯ ಬ್ಯಾರೆ ಅದ ಅವ್ರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇರ್ತದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಏನಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮ್ಮಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಸಂಘಟನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರ ದೇಶದ ಹಿತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟರೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾವು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರ ಆ ಮಾತು ಅಗ್ದಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಅವರಂಥ ತಳಮಳ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು ಕಠಿಣ ಅದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರ್ ರಾಜಕಾರಣ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ವಿಫಲ ಆಯ್ತು ಇದಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಆಗೋದಿತ್ತದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಲದ ಮಹಿಮಾ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥ ಆದ್ರೆ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರ ಮಹತ್ವ ಎದುರೊಳಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಮಾನವೀಯ ಭಾವಿತ್ತು ಎಂಥ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟರೇ ಶಾಣ್ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟರೇ ಅವ್ರ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತು ಅಂಥ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ರು ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗ ಹೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರು
ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂತನಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವಾಡೆದಂಥದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಾಯವರಿದ್ರು ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಇದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಾರಿ ಬಂದಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾರ ಹರಿಪುರದಿಂದ ಬಂದಾರ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಾನ ಖಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ದಿವಾನ ಖಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಒಳಗಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನಂದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕೆಲಸದನು ಅಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಾ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಹುಡುಗನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ದಿವಾನಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ಹೋಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹನುಮಾನ್ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ ಬನಿ ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನು ಹರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಆತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕಿ ಭಾವ ಏನಂದ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಂಬುದಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿ ಚಲೋ ಆತು ಒಂದ್ಸಲ ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳ್ಕಂಡು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಹಂಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರದೂಸ್ ಮುಂಜಾನೆ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಆಡಕ್ ಬಂದ್ರು ಹತ್ತು ಹಂತೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದೇನು ಅವಾಗ ಅವ್ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿನ ಗೊತ್ತದ ಏನು ಅಂದ ನಾಯಿ ದನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಒಂದು ನಿಂತಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಜನ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದನ ನಾಯಿ ಕತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿವಿ ನಾ ದೊಡ್ಡ ಒಡೆದಂಥ ಮನಿ ಇತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರು ತೂಗು ಮನ್ಸದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬೆಂಚಿ ತಿಂಗ್ ಬಾಕ್ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೋದ್ರು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಸತ್ಯಭಾಮ ಬಾಯಿ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದ್ ಕೂಡ ಹೇಂತಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕರೆದ್ರು ಬಂದ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು ಎರಡು ಲೋಕಮಾನ್ ತಿಳಕರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾರು ಟಿಳಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಟಿಳಕ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡೂ ಹುಡುಗರು ಹೆಗಲ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರನ್ನು ತೂಗು ಮನ್ಸದ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂಡಿಸೋಳಿಗ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗರು ಘಾಬರಿ ಆಗಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಎದುರಿಗೆ ಬೆಂಚ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೂತು ಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ ದಿವಾನಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಲೋಕಮಾನ್ರಿ ಏನಂದ್ರು ಅಷ್ಟರ ಸಲಾಗ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುದ್ದಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ನಿನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿ ತನಕ ತಿಂಗಳ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವೇನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ ನನಗೊಂದು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿಯ ನಂಬುದು ಅಂಬುದು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಏನಂಬುದಕ್ಕೂ ನಾ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ನೆನಪಾತು ಎರಡು ಪತ್ರ ಬರ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮಜಾ ಏನಾತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಪಾಕೆಟ್ ನಾಗು ಎರಡು ಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರು ಮ್ಯಾಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ದಿವಾನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನ್ ಕೈ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೋ ಅಂತ ಬೇಡ ಬೇಡ 
ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತರಿಸಿ ಯಾರು ಛಲೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರಿತಿದ್ರು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಮ್ ಎ ಬಿ ಎ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗದ ನೀವು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ಕೂನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯುಷ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ದೇಶದೊಳಗ ಚಳವಳಿಗಳು ಧುಮುಕ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಇದೆ ಇಕೋ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುದು ಅಗ್ದಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದ್ರೆ ದೇಶದ ಹಿತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಅಗ್ದಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಆದ್ರೆ ನಾನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜಂದ್ರು ನಾನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಥ ತಳಮಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದರ್ಶನ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಧು ಆಗಿರದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸಾಧು ಆಗಿರ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಸಾಧು ಆಗಿರದೆ ಇದ್ರ ನಾ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಂತ ತಳಮಳ ಇರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೇಳುದು ಅಗ್ದಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ನಾನಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂತ ತಳಮಳ ಇತ್ತು ಬದುಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಧ ಮಾಡಿಕೋತ ಹೋದೆ ನನಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಆತು ಅವರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆತು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆತು ಜೀವನದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ತೀರಿ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕ್ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಭಗವಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದ ತಯಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪದಮೋಸರ್ ಏನಂತಿದ್ರು ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಬರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಮಲಗಳ ಅರಳಿದ ಬಳಕೆ ಹೆಂಗ ಭ್ರಮರಗಳ ಆ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಬರ್ತಾವನು ಹಂಗ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಮಲ ಅರಳಬೇಕು ಇದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ಜಿಜ್ಞಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆದೀತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಸದ್ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭ್ರಮರ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕಮಲವನ್ನು ಹುಡುಕೋತ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಮಲ ಅರಳೋಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಭ್ರಮರವನ್ನ ತಂದ ಆ ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆ ಭ್ರಮರ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದನೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ತಯಾರಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ತಳಮಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮನೆಯಾಗ ಬಂದು ಕೂತ್ರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗುದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳಿಕ್ ಆಗುದು ತಳಮಳ ಬೇಕು ಒಳಗೆ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಬೇಕು ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ ಚಂದ ಹೇಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರ ಭಗವಂತನ ವೇಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಳಮಳ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಅಮಹಾರ ಪ್ರಪಂಚ ಪಾಹಿಜೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಸ್ಲೇ ತರಿ ಚಾಲೆ ನಮ್ದು ಹಿಂಗ್ರ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂದು ನೀರಿನಿಂದ ನಾವು ಮ್ಯಾಲ್ ಕೆತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೀನು ನೀರಿಗಾಗ
ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಥೆಂಥವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹತ್ತ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಲ್ ಬ್ರಂಟನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪಾಲ್ ಬ್ರಂಟನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನೆಲ್ಲ ಭಾರತವನ್ನ ಅಡ್ಡಾಡಿದ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷನ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂಬೈದಿಂದ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೋ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಅರುಣಾಚಲಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವಂದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದೇನು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅರುಣಾಚಲಂಗೆ ಹೋದ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋದ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಅರುಣಾಚಲಂಗೆ ಹೋದ ಅರುಣಾಚಲಂಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರ ಪಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಿಡಿಕಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ಕಿಡಿಕಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತಿರೋ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಆತು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆತು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಆತು ತಾಸು ಆತು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಹೊಳ್ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ ಬ್ಯಾಸತ್ತು ಇನ್ನೇನ್ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕನ ಇವ್ರ ಹೊಳ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಘಾಬ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ಬಂದಿ ನಾನು ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು ಸತ್ಪುರುಷರ ಹತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಇರ್ತದೆ ನಾವೊಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನ್ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಿಂದ ಕಾನ್ಪುರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕಾನ್ಪುರ್ದಿಂದ ಪನ್ಕಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಸತ್ಪುರುಷ ಇರ್ತಿದ್ರು ಜೇರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರನ ಅವ್ರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘನಶ್ಯಾಮ ಹನ್ನೊಂದು ಹೊರತು ಆಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದ್ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡ್ ಆ ಮನಕೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೋತ್ ಕೂತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಡಚಲಿಕ್ ಬರದೇ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎದುರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಗ್ಗಲ್ದಾಗ ಬಂದ್ ಕೂತೆ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಆತು ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಆತು ಹದಿನೈದ್ ನಿಮಿಷ ಆತು ಇಟ್ಲ ಹೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ ಹನ್ಯಾರು ಹೊಡಿತು ಮಾತಾಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರಂದ್ರು ಘನಶ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ನಡ್ರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು ಏಳು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೂತ್ವಿ ಬ್ಯಾಸರು ಬಂತು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ವರಿಗೆ ಎದ್ರಿ ಎದ್ರು ಅಂತೂ ತನ್ನ ಸಾರು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮರದೋಸ್ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ ನೋಡಿದ್ರಾಗ ಮತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಡುದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಥಿ ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಸ್ಥ ಕೊನೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಂಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದ್ ಹಂಗಾರ ಮಾತ್ ಕೇಳಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಕೊನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನಾರ ಯಾಕಕ್ಕ ಹೋಲ್ತಕ್ಕ ಇವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ ಕೇಳುದು ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಂಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಮರದೂಸ್ ಮುಂ
ನಾವು ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ಹರವು ವೃಷ್ಟೆ ಗುರುಸ್ತ್ರಾತ ಸದ್ಗುರು ಈ ಶರಣ ಹೋದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯಲ್ ಆದ್ರೆ ಗುರವೃಷ್ಟೇನ ಕಶ್ಚನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗುರುನ ಶಿಟ್ ಎದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ರಿಂದ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೋನೋ ಖಡೆ ಕಾಕೆ ಲಾಗು ಪಾಯ್ ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ನಿಂತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತೋ ಬಲಿ ಹಾರಿ ಗುರು ದೇವಕಿ ಜೋ ಗೋವಿಂದ ಬತಾಯ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಂದಿದ್ದಂಗ ಸದ್ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ತಾಯಿದ್ದಂಗ ಗುರು ಮಾವುಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಮಾವುಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ತಾಯಿದ್ದಂಗ ತಂದು ಸಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹಿತ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಆಪ್ ಹೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿವಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಲ್ ನೀವ ಇವನ್ ಸಾರಿ ಕಳಿಸಿ ಇವನ್ನ ದೂರ ನಿಂತು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನ ಅವ್ ಅಂತ ನೀವು ರಗಡ್ ಕಲ್ ಚಾನಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ನೋಡುದ್ರ ಏನ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಂದಿಸ್ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗ ಹಬ್ಬದ ಇರ್ಕೋ ಅಲ್ತ ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರಿ ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನ ಹೋಗ್ತ ಮತ್ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಗು ಹೋತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅವನ ಆ ಹುಡುಗನ ದೂರ್ ಸರಿಸಿಬಿಟ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವ್ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅವತ್ ಏಳುವರೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ನಾಮದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಪಾಲು ಬ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ರಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸುಗಟ್ಲೆ ಕೂತೆ ಹೊಳ್ ಸಹಿತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೊಳ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಅವಾಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಒಬ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಕಂಠ ಗಣಪತಿ ಮುನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವ್ರಂದ್ರು ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಏನಂದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂದ್ರು ಅವ್ರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರು ಅದ ಅಗದಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಈ ದೇಹ ಭಾವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಯೋ ಆ ದೇಹ ಭಾವದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಆತ್ಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಏನದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಆ ಶಿಷ್ಯರ ಅಂತಃಕರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಕ್ವಾತು ಅಂತಂದ್ರ ಸತ್ಪುರುಷರ ಅವತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದೊಂದಂತಹ ಸಮಯಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 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 ಭಗವಂತ ಸತ್ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ತಾಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲು ಒದಗಿ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಇಶ್ವೆ ಅದು ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಆತ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಪನಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಮಗೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಸಮಗು ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದ ಪುಳುಕಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿವಸ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರಿಟ್ರಿ ಹುಡುಗ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವು ಮಹಾರಾಜರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತರ್ರಿ ಎಷ್ಟಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಏನಿರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಒಳಗೆ ಏನು ಪಿಂಡ್ ಇರ್ತದ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಥಾ ವೃಕ್ಷ ಸಂಪುಷ್ಪಿತ ದೂರ ಗಂಧ
ಅದರೊಳಗೆ ಹೂ ಆಗಲಿ ಕತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸುಗಂಧ ವಾಸನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದನು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಂಡ ಅವತಾರ ತಾಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುಗಂಧ ಹರಡದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಲಿಂಗೋಪಂತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅವರವ್ವ ಹಿಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಹಜವಾಗಿ ಲಿಂಗೋಪಂತರು ಮಹಾರಾಜನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಹಜವಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಗಣು ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಹಂಡೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಹಂಡೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಹಂಚಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಸೋಡ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಣ ಹುದ್ರು ಬಿಡುದು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವ ಕಸಗೊಂಡ್ರೆ ಚಿಟ್ ಚಿಟ್ ಚೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾವ ಇವತ್ರ ಪಿಂಡ ಇಂಥ ಔದಾರ್ಯದ ಪಿಂಡ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಸತ್ಪುರುಷರ ಪಿಂಡ ಎಂಥದ್ದಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಔದಾರ್ಯದ ಪಿಂಡ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಲಿಂಗೋಪಂತ್ರ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅವನ್ನ ತೊಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಗಣು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಊರಿನ ರಾಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಾಗಿಲದ ಅನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿದೆ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಷ್ಟರೇ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾವ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾವ್ಜಿ ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿದು ಇದು ಅಮೃತದ ಬಳ್ಳಿದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಹುಟ್ಟೇದಿದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಐದು ವರ್ಷದವರು ಆದ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅದರೊಳಗೂ ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಹ ತುಂಟಾಟ ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಒಳಗೂ ಸಹಿತ ಹೆಂಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೂ ದಯ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಪ್ರೇಮ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಕೆಲವರು ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಇರ್ತಾವ ಅವನು ಹೊಡಿ ಇವನ್ ಚಿಮುಟು ಇವ ಮತ್ತು ಮಾತನು ಇಂಥವಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ತುಂಟಾಟಿಕೆ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಇತ್ಲಾಗಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಿರ್ತಾವ ಎಂಥ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಮೋಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಂಥ ಮಧುರ ಮಾತಾಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಐದು ವರ್ಷದವರಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಅವ್ರು ತಿನಿಸು ಉಣಿಸು ಬಟ್ಟಿ ಬರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ನಡಕಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಜುಕ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಂಗೋಪಂತರ ಹತ್ರ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಮಹಾರಾಜ ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಸಹಜ ಯಾತ್ರ ಆತ್ ನೋಡ್ತಾರ ಮಗ್ಗಲ್ದ ಗಣು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಂದಿ ಹೊಡೆದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲ ಇತ್ಲ ಮಣ್ ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಎದ್ರು ಲಿಂಗೋಪಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋ
ಹಾವು ಚೋಳು ದೆವ್ವ ಭೂತ ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಲಘುನ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ಆಗ್ತಾ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಲಘುನ ಏಕಾಗ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮ್ಯಾಲ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗೋ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಆದ್ರೆ ಮನಿ ಮಂದಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿದೆ ಬರ್ತಾನ ಬರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಮುಂಜೂಯಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವೈದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ರು ಮಾಸುರು ಲೇಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಬಹಳ 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 ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ಯಾವ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ರೀ ಎಲ್ಲಾರ ತಲೆಗೂ ಮೆದುಳು ಇರ್ತದೆ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ ಮೆದುಳು ಒಂದ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವು ಬಲ್ಬ್ ಹೆಂಗ್ ಫರಕ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಫರಕ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರು ವಿಷಯಗಳು ಹೆಂಗವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒದಿಗೆ ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೊದಲೇ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪುರುಷ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕು ಕುರುಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕುಂಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಕರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಿಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂತ ಇನ್ ಎರಡನೇ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ ಮೇಲೆ ಮಾಮ ಯಾರು ಕಾಕ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಯಾರು ಬದಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗ ಮಾಮ ಎಂಥವ ಇರ್ಕೋವಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಾಮ ಮಾಮನ ಮೂರನೇದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಾಲ್ಕನೇದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಯುಷ್ಯದ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಾರೀಕ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆತು ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆಯುಷ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನ್ ಎದರಿಂದ ಅಳಿತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಅಳಿತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಒಂಬತ್ ನೂರು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ತೂತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಆಗ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಆಗ್ತಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವಾಗ ನೀ ಎಷ್ಟು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಐವತ್ ಕೋಟಿಯೋ ಅರವತ್ ಕೋಟಿಯೋ ಎಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟ ಆಗೋ ತನಕ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಷ್ಟ ಆದ ಬಳಕೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಗರ್ಭ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಮೆದುಳು ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಜೀರೋ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಇರ್ತಾವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಲೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ ಏನೇನು ತಿಳಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಕೆಲವು ಅಂತ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏಳು ವರ್ಷದವರಿದ್ರು ಕಾಲಟಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಏಳು ವರ್ಷದವರಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟರೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚಂದ ಚಾ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಚಲಿಕೋತಿರ್ತಾವ ಹಂಗ ಮೈ ಮ್ಯಾಲ ಆ ಕೇರಳದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪಂಡಿತ ಅವನ್ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತು ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಏಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ ಕಳಿಸಿ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಪೃಹ ಆಗಿದ್ರು ರಾಜಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಇದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಹಳ ಶೋಭಾ ಅನಿಸ್ತ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಳಿಸಿದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿದ ತಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು 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 ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಈ ಸಂಭಾವನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನ್ರಿ ಅವರಾಗ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಏನಂತ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ಷೋಣಿ ಕೋಣ ಶತಾಂಶು ಪಾಲನ ಖಲ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವ ನಲ ಕ್ಷುಬ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಚಾಟು ರಚನಾಂ ಧನ್ಯಾಂ ನ ಮನ್ಯಾಮ ದೇವಂ ಸೇವಿತು ಮೇವ ಸೋಚನು ಮಹೆ ಯೋಸೌ ದಯಾಲು ಪುರ ಧಾನ ಮುಷ್ಟಿ ಮುಚೆ ಕುಚೇಲ ಮುನೈ ಧತ್ತೆ ಸ್ಮ ವಿತ್ತೆ ಶತಾಂ ಏನೇನೇನೇನೋ ಗಡಬಡಿ ಗಡಬಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಎಷ್ಟರೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೋಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೋಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲಿ ಶತಾಂಶು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಡು ಪಾಲನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಖಲ ದುರ್ವಾರ ಗರ್ವ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷುಬ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರ ಇಂಥ ಕ್ಷುದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಚಾಟು ರಚನಾಂ ಕೈ ಒಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರೋದನ್ನ ಧನ್ಯಾಂ ನ ಮನ್ಯಾಮಹೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಕ್ಷುದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ ಅವ ಆದ್ರೆ ಇವರಂದಿಕತ್ತ ಅಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಇಂಥ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಒಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರೋದನ್ನ ನಾವು ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವಂ ಸೇವಿ ತುಮೇವ ಸೂಚನು ಮಹೇ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಭಗವಂತನ್ನ ಭಜಿಸ್ಬೇಕಂದ್ ಮಾಡಿವಿ ಭಗವಂತಗ ಶರಣ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ ಮಾಡಿವಿ ಯಾಕಂದ್ರ ಯೋಸವು ದಯಾಳು ಹೂ ಅವ ಅತ್ಯಂತ ದಯಾಳು ಇದ್ದ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ಧಾನ ಮುಷ್ಟಿ ಮುಚೆ ಕುಚೇಲ ಮುನೈ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಧಾಮನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಧತ್ತೆ ಸ್ಮ ವಿತ್ತೆ ಶತಾಂ ಕುಬೇರ್ ನಷ್ಟ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ದಯಾಳು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಸೇವಿಸಬೇಕಂದ್ ಮಾಡಿವೆ ಹೊರತು ಇಂಥ ಕ್ಷುದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಒಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂದ್ರೋದನ್ನ ನಾವು ಧನ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಎಂಥ ನಿಷ್ಪೃಹ ಭಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇರ್ಕೊಳ್ತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ತಿಂಗಳದೊಳಗನೆ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರ ಆ ಭಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರು ಸಖಾರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಏನ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಸಂಧ್ಯಾ ಪೂಜಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಏನು ರುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತು ಮತ್ತೊಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮುಂದೊಂದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಆದ ಕೂಡ್ಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಳಕಂದ್ರು ಭಟ್ರ ಮುಂದಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರು ಭಟ್ರ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಆತು
ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂದ್ರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮುಗಿತು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ನಾಯಿ ಶಾಲೆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮುಗಿತು ಅಂದ್ಬಳಕಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಎದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಾಗ ದಂಧೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಕುಡ್ಸೋಬೇಕು ಹನುಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಸವಂದಿರ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಾಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಭಜನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜ ರಾಮ್ ಪತಿ ದ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅನ್ಕೋತ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ್ಸೋಳು ಭಜನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಯಾಗ ಬರ್ಕೋತ ಓದ್ಕೋತ ಕೂತ್ ಹುಡುಗರು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ತರ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಮನಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ದುಡುದ್ರಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಮಾಸ್ತರ್ ನಡ್ಕ ನಡ್ಕ ಹೋಗಿ ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಬರುದ್ರಾಗ ಶಾಲೆಯಾಗ ಒಂದ್ ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತ ನಿಂತ ಶಾಲೆ ಬಿಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ ಅಣ್ಣ ಖರ್ಷಿ ಕರ್ರಂದ್ರು ಹಿಂಗಾಲ್ ಹೆಂಗ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ ಶಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಹಿಂದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಿಂಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರು ಶಾಲೆಯಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಭಜನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ಆ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನೀವು ಹೊಡೆದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾಸ್ತರಿ ಬೇಜಾರ ಇನ್ನು ಈ ಊರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಲಿಂಗೋಪಂತರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರಂದ್ರು ಹುಡುಗರು ಒಂದು ನಿಂದ್ರ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಾಗ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಲಿಂಗೋಪಂತ ಅಂದ್ರು ನೀವೇನ್ ಕಾಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ್ ನಾವು ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜನ ದನ ಕಾಯಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮನೆಯಾಗ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಆಕಳಿದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದನ ಆಕಳು ಕರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀನ್ ದನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಊರಾಗಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ದಾಂಧೆ ಹಾಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜನ ದನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಎರಡು ಬಕ್ರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದನ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಥಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹಿತ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಕಾಯಿ ಹುಡುಗರು ಕುಡಿಸೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಭಜನೆ ಮಾಡ ಒಂದು ಮೂರ್ ಕಲ್ಲು ಇಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಡಬೇಕು ಆ ಮೂರ್ ಕಲ್ಲನ್ನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಇಡ್ಬೇಕು ಮಾರುತಿ ಅಂತ ತಾವು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಪತಾಕಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿದು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರು ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಡಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಭಜನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ ದನ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಲಾನು ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯ ಎದ್ದು ಮನೀಗ್ ಬರುದ್ರಾಗನ ಎಲ್ಲಾರು ತಕರಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಗೀತಾ ಬಾಯರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದನ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ ರಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಹೊಲ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಕತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬಡ್ದು ಬಂದ್ರು ದನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರುದ್ರಾಗನ ತಕರಾರು ಅವ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಗಣು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರ್ತೀಪ ಅಂತ ಶಾಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಪಾಪ ಮಾಸ್ತರ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಊರಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿತ್ತಲ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಉಳಿವಾಲ್ತು ಒಂದ್ ಪೇರು ಹಣ್ಣು ಉಳಿವಾಲ್ತು ಹುಡುಗರ್ನ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿಕೆ ಮಾರುತಿ ಅವತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಬಡ 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 ಗಿಡ ಹತ್ತವ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗ್ ಕೆಳಗ್ ಹೋಗದ್ ಬಿಡವ್ರು ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿ ಬ್ಯಾಸತ್ ಹೊಲಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದನ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ದನ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ ಮೇದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಈ ಕಡೆ ಹೊಲ ಮೇದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ ಅಟ್ಲೈನ್ ಹೊಲಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಬೆ ಅವ್ಗ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ನೀ ನಮ್ಮ ಮಂತನಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಹೆಸರು ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವ ನಾ 
ಅವ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗನ ಅವ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೇಷಭೂಷ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಖರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ರು ರಾಮದಾಸಿ ಬುವ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಕ್ಕಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಲಘುನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣ ಜಪ ಗಿಪ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಊರು ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಮನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೋತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಥ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅನ್ಕೋತ ಊರಾಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು ಭಿಕ್ಷಾ ಬದುಕರಿ ಬೇರ್ಬೇಕು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಪ ಗಿಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೀನಾಗ ಏನಾದ್ರು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಆರೆಂಟು ದಿವ್ಸ ಇದ್ರಿಗೆ ಒಂದಾವಲೆ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಮಹಾರಾಜರು ಒಬ್ಬರ ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಭೇಟ ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅದು ಒಳಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಖರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೆಂಗ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನ ಹಂಗ ಒಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಳಮಳ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಹೆಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ ಇರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ನಾಶಿ ಪುಡಿ ಸೇದ ಅವರು ಯಾವ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ ಯಾವ ಹಿಂಗ ಮೂಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಯ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅವ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸುಕ್ಕೊಡಪ ಅಂತ ತಡ್ಕೊಳಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ನಾಶಿ ಪುಡಿ ಸೇದಿತ್ತ ಮುಗಿದಿತ್ತಂತ ತಡ್ಕೊಳಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಪ್ಯಾಟ್ ಹೊಂಟಿದ್ದಂತ ತಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಎದುರಿಗಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಂದಂತ ಅವ್ನ ಇವ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನ ಜೋರ್ಲೆ ತೇರ್ಸಿನಂತ ಏರ್ಸಿದ ಕೂಡ ಇವ್ ಭಯಂಕರ ತಲೆಗೆ ಏರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ತಲೆಗೆ ಏರಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂದ ಇಲ್ರಿ ಇದ ಕಡಿ ಚುಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಗಿತದ ನಾವ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಏರದಿಲ್ಲ ಶಟ್ ಬಂತ್ರಿ ಮಗು ಜಗ್ಗಿದ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ ಅವ್ನ ಮೂಗಿ ಮೂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಅವ್ ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು ನಾವು ಈ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದನೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲ್ದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾ ಇರ್ತದೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲ್ದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಲಾ ಇರ್ತದೋ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲ್ದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಈ ತಬಲಾ ಬಾರ್ಸ ನೋಡ್ರಿ ಕೂತಲೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲ್ದ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕೂತಲ್ಲೇ ತೊಡಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಯಾರು ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ ನಾವ್ ಸಲ ಗೊಂದಾವಲೆ ಒಳಗಿದ್ವಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ತಿ ಆದ ಬಳಕ ಭಜನೆ ಭಜನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಆರ್ತಿ ಆದ ಭಜನ್ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಆ ಭಜನ್ ಶುರು ಆಗ್ಲೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಬಲ ಧಾ ಧೀ ನಾ ಧಾ ತೂ ನಾರಾಯಣ ವಿಧಿ ವಸಿಷ್ಠ ರಾಮ್ ರಾಮದಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗ್ತದ ಭಜನೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಠೇಕ ಬಾರಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ನಾವ್ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ನಮ್ ಮುಂದ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲದು ನಾರಾಯಣ ವಿಧಿ ವಸಿಷ್ಠ ರಾಮ್ ರಾಮದಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಬಾರಿಸಿ ಕತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾಳ ಮತ್ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಮೈಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತ ಅಂದ ಬಳಕ ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಕೈಯಿಂದ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಂತ ಇರಂಗಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದನೋ ಆ ಭಾವ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲ್ದ ಇರಂಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದನೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ
ನೀವ್ ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರಂದ್ರು ಮಗು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛಾ ಆದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರ ಯಾಕ ಅವಾಗ ಅವರಂದ್ರು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗದ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುದಿಲ್ಪ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗದ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸಿಕ್ಕಾರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಹಾರಾಜರ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಭಾವ ಜಾಗೃತ ಆತು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ ಬಳಕ ನಾನು ಮನೆಯ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗ ನಡೀತದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೂ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ಅಂದ ಬಳಕೆ ನಾ ಹಿಂಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗ ನನಗ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆದೀತು ಹಂಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅನಿಸ್ತು ಅನಿಸಿದ ಕೂಡ ತಲೆ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಿ ಹತ್ತಿರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಎದುರೊಳಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರು ಈಗ ಯಾರು ಹಿತ್ತಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೊಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ ಅವಾಗ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ಆತು ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನು ನಾನು ಸದ್ಗುರು ಶೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಿ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಯೋಜನೆ ಆಯ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಜನ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬ ಸತ್ಪುರುಷನ ಹಿಂಗ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಯಾರು ಹಂಗ್ ಮನಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಇಲ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿತ್ರ ಇದ್ರು ದಾಮೋದರ ಮತ್ತು ವಾಮನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಿಯೊಳಗೆ ತಂದಿ ಮುಂದ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮುಂದ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಏನದ ಅಂದ್ರ ಮಿತ್ರ ಮುಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾವ ಸಖ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ದಾಮೋದರ ಮತ್ತು ವಾಮನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಮನಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ ಮಾಡೀನಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಶೋಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ ಮಾಡೀನಿ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಅವರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಗಣು ಎಂದೂ ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಎಂದೂ ತಪ್ಪು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಲ್ಲ ಅವನ ವಿಚಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವರು ಇಬ್ರು ಏನಂದ್ರು ಹಂಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತ ಹೋಗುಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಮಂದಿ ಸಂಜೀನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂರು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಣಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡಿ ಹಳ್ಳ ದಂಡಿ ಮೂರು ಜನ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೂಡ್ತಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಮಂದಿ ಹೊರಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ಕತ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೊರಡ್ತಕ್ಕದ್ದು ಬೆಳಕ ಆಗುದೊಳಗೆ ನಾವು ಗೊಂದಾವಲೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರದೂಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂರು ಜನ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರು ಗಂಗ ಅರ್ಥಾತ ಹಳ್ಳ ದಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಮೂರು ಮನೆಯೊಳಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ಲಾಗ ಹೋದ್ರು ಎದಕ್ ಹೋದ್ರು ಯಾಕ ಹೋದ್ರು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮಂದಿ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ದಾರಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು ಏನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮೂರು ಹುಡುಗರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬರ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕ
ನಾವು ವಾಮನ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗ ಒಂದ ಇದೇನು ಬ್ಯಾಡ ಸರಿ ನಮಗ ಅಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಹುರುಪ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ಮಹಾರಾಜರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹುರುಪ್ಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕಳಕಳಿ ತಳಮಳ ಪಿಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಂದ ನನಗೇನಿದು ಬಗೆ ಹರಿದ್ರಪ್ಪ ನಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹಂಗ ಮಾಡುವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ ಹೋಗಿ ಮರದಿವ್ಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಮುಂದೊಂದ್ ಎರಡು ದಿವ್ಸಕ್ಕನ ಇವರಿಬ್ರು ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರು ಅವಂತೂ ಹೋದ್ಪ ನಾವಿನ ಮುಂದ್ ಹೋಗು ನಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಅಂಬಾಬಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನು ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಳಗಿನ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾತು ಅಂತಂದ್ರ ಒಬ್ರು ರಾಜಗುರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಥದಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಾಬಾಯಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಇವೆರಡು ಹುಡುಗರು ದಾರ್ಯಾಗ ಹೊಂಟಿದ್ದು ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ ಇವರು ಎರಡು ಹುಡುಗರು ಹೊರಟಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ವಾಮನ ಇಬ್ರು ಹೊರಟಿದ್ದು ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಮೈ ಮ್ಯಾಲೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ರಿ ಅಂಥದ್ರೊಳಗ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಏನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಒಂದು ಕುಳ್ಳೆ ಮಹಾರಾಜ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಹಳ ಲಿಖತ್ ಕುಳಿ ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂಗೆ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರು ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಡಗಿವಿ ಒಳಗ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಾವುಲಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಆ ಬಾವುಲಿ ಹರಿದು ಅವ್ನ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಮಹಾರಾಜ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರ ದೇಹಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ನಾಲ್ಕನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಎಂಟನೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಶಾಣ್ಯಾಗತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೇ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ನ ಅಷ್ಟಾಗ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆರೆ ಕುಡಿತಾರ ಅಪವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾನ ಆದ್ರಿಂದ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೀವಿ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಸತ್ಪಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವೇನ್ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ದೇಹಿ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವಾಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಸತ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇಹಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಬೇಕಾದಂಗ ಘಟ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾನ ದುಡುಕ್ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾರ ದುಡುಕ್ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದೆ ದುಡುಕ್ ತಿಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥವ್ ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದನೋ ಹೆಂಗ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗ ಅನ್ನೋದು ಉಚಿತ ಅಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿಯಾಗಿನ ಬಾವಲಿ ಕಿತ್ತು ಹರಿದು ಅವ್ನ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಿವಿಯೊಳಗಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವ ಹಂಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದು ರಾಜಗುರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಥದಾಗ ಹೋಲಿಕ್ ಹತ್ತಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಆ ವಾಮನ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು ದಾರ್ಯಾಗ ಅವಾಗ ರಾಜಗುರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ ಆ ರಾಜಗುರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಪೂರ್ವಜರೊಬ್ರು ರಾಜಗುರು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್
ನಾಲ್ಕ ಆರು ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಾಮೋದರ ಏನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾರು ಅವನು ಕೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಾರ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಾಗಿದ್ದಾರ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಆಗಿಂದಾಗ ಲಿಂಗೋಪಂತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಾವ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ರಾವ್ಜಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೋತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೊಳಗ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ವಾಮನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಇಬ್ರು ರಾಜಗುರುಗಳ ಮನೆ ಆಗಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜನ್ ದತ್ತಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಆಯ್ತದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಉಪಚಾರನ ಬ್ಯಾರೆ ಆಗಿತ್ತು ಪಾಪಿ ವಾಮನನ ಉಪಚಾರ ಬ್ಯಾರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಟ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಾಮನ ಪತ್ರಾಳೆ ಪತ್ರಾವಳಿ ಒಳಗೆ ಊಟ ಆ ಒಂದ ಇದು ನಮ್ಗೇನು ಬಗೆಹರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಾಮನನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಹತ್ರ ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಬರುವುದಕ್ಕೂ ವಾಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಿದ್ದ ಊರ ಕಡೆಗೆ ವಾಮನ್ ಭೆಟ್ಟಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಹಂಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗ ರಾಜ್ಗುರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಅಗದಿ ಆರಾಮ್ ಇದ್ದಾನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೆಟ್ಟ ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಜನ ಭೆಟ್ಟಿ ಆದ್ರು ಮಹಾರಾಜ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಗುರುಗಳದು ಭೆಟ್ಟಿ ಆತು ಅವಾಗ ರಾಜ್ಗುರು ಅವರು ರಾವ್ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರು ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಹುಡುಗನ್ ನಾವು ದತ್ತಕ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ ಮಾಡಿವಿ ರಾವ್ಜಿ ಅವರಂದ್ರು ಛೇ ಛೇ ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ತಾಯಿ ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಆತ ಮನೆಯಾಗ ಹತ್ಕೋತ ಕೂತಾಳ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ದತ್ತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಇರೋ ಒಬ್ ಮಗ ನಾವು ಮನಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ರಾಜ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆತು ರಾವ್ಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆ ರಾವ್ಜಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆತು ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆತು ಅವ್ರ ಹಿಂತ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗೀತಾಬಾಯಿ ರಾವ್ಜಿ ಅವ್ರ ಊರಾಗಿನ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮಹಾರಾಜರು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವಿ ಇನ್ನು ಹಿಂಗ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ ಹೋದಗಿದಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಿಂಗೋಪಂತರು ರಾವ್ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲಾಗ ಬೇಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಯಾವ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಕುದುರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕುರಿಗಾರ ಹತ್ರ ಕುದುರಿರ್ತಾವ ಆ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದು ಎರಡು ಕಾಲು ಬಿಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಎರಡು ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಚಿಕ್ಕೊತ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ ಏನ್ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗ ಇವ್ರ ಕಾಲಾಗ ಬೇಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುದಕ್ಕನ ಅಚ್ಚಾಗಿತ್ತಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಖಾತವಳ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರದ ಸಂಭಾಜಿ ಮಲ್ಹಾರ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಅತಿಶಯ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಛಲೋ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಮದುವೆ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಲಿಂಗೋಪಂತರ ಮನೆತನದೊಳಗೆ ಅದು ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಅದು ಕೊನೆಕ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು ಅತ್ಲಾಗಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇದ್ದಾಗಿತ್ತು ಇಬ್ರು ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತಂದವರು ಆದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಮಾ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವೈಭವದಿಂದ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅವಾಗ ಲಿಂಗೋಪಂತರು ಮಹಾರಾಜರ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಪಂಢರ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಮಹಾರಾಜನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಪಾಂಡುರಂಗನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಲಿಂಗೋಪಂತರಿಗೆ ಕೃತಾರ್ಥತ ಅನ್ನಷ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಮುಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇನೆ ರಾಧಾಬಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು ರಾಧಾಬಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಿಂಗೋಪಂತರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಡೀ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಂದಾವಲೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಪುರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರಾಧಾಬಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಅರ್ಜು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಲು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಯೋಗ್ಯತ ಏನಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಅವರಿಂದ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಮಿರಜಕ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಬು ಅನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ದೇವ್ ಮಾಮಲೇದರ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು ಹಿಂಗ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಧು ಸಂತನ್ ಭೇಟಿ ಹಾಕೋತ ಹಾಕೋತ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಎಹಳೆಗಾಂವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತುಕಾಮಾಯಿ ಅನ್ನಂಥ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನ ನಾಳಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ